to my channel. Today I am going to solve Rai Martin question with the Dwayatesh. Third semester, we have a short number of school days to solve for book class six. Cholo. Pratham, to see now passage. Take. He saw a strange figure slowly coming up the rocks. She saw a little odd looking thing as the step after we were up there. He carried something heavy in his bag. She had a bag with a little bit of a bag. Coming closer, Rip saw a short old man with thick bushy hair and a beard. Kache aste Rip deglo kono jhopeer moto chul ar dariwala ekta bete bolu manush. He made signs for Rip to assist him with the load. She akaringi the Rip ke bujar lo je bujar ta boite dage shadjo korte. Always helpful Rip did so. Shorobada shadjo kare Rip tai kollo. They came to a round hollow surrounded by trees. Thala elo ekta gas diye ghera choto gol upotok kai. On a level spot in the center, he saw a most unusual crowd of people playing at nine pins. Matskhan yada shomotol jai gai otton to ashabik loj jone ekta jomayet ke nine pins khilde deglo. They looked peculiar thala adbhut dekhte chilo. One had a large head, broad face and a small piggy's eyes. एक जन माथा टा बड़ो चौड़ा मुख एवं खुदे खुदे शोर मार का तर चोक The face of another seemed to consist entirely of nose और एक जन मुख टा मने वालो पुरो पुरी नाक दिए तो इरी They all had beard of various shapes and colours उधे शोभार दारी चिलो नाना धाचेर और नाना रंगेर They were enjoying themselves yet were silent तरा उड़ा निजे दे मुद आनंद दो कोर चिलो अतो जो चुपचाप they looked at Reeb with a fixed statue-like gaze. Tara repair dike ek dishti te takalo. His companion eat seemed was carrying some liquid in a cake on his back. Tara shongi mone holo tara pithe akta chhoto kato pipe te kore tarol pato boi chilo. This was unloaded and everyone drank from the cake. Eta ke seta ke anavano holo am putte ke pipe te apte ke pan korte laglo. Reeb was fearful at first. Rhi pote me boy pa chilo. But after a while his fear subsided. Kichu kon por or boy ta kome yelo. Feeling thirsty he had several drinks himself. Testa pa de se onik torol paan kore phe lo. Slowly his eyes closed. Dhe dhe tar chok bondh ho yelo. He fell into deep sleep se gumer modde taliye yelo. On waking he found himself on the high hill where he had first seen the old man. घूम भांगलो जो कौन से निजे के आविष्कार को लो ऊँचू पहाड़ टर उपरे जेकने पोतों बुरो लोग टेके देखे चिलो। It was the bright sunny morning। उज्जल रोज झल मोले शौकाल। The birds were twittering among the bushes। झोप जारे पाकी रा किचिल मिचिल कोर्चे। He whistled for wool but no dog was to be seen। से तो कौन सीज दिलो। कुकुट्टा देखा है बाग जालो ना। He decided to visit the scene of last evening। से गोतों से शुंदर घटना स्थल जाबे वाले ठीक कोलो। When he reached the spot, he was surprised to see that now the mountain stream was now flowing through it। शिकाने की देख लो जे शिकाने याने तो अकोन बोइचे पहाड़ी जलोशोध। What was to be done? की कोड़ा जाए। The morning was passing away and poor Reeb was hungry। बेला बोए आस्या बेचारा रिपेर की दे बेचे। He shook his head and went home। Homeward, she matha narte narte cholo gade dike. As he came near his village, he met many people he had never seen before. She joto gramir kaja jee elo log jone shongeta dekha holo jade she aage dekhi ni. This surprised his, he this surprised him and he thought he knew everyone around his village. Ita oke abak kolo jhoo to she bhapte ho je tar gramir chape shobai ke she chine. They all stared at him with surprise. Shobai urdi ko abak hoye dekh chilo. Reeb suddenly noticed that his beard had grown a foot long. He saw his village was now larger with more people. Reeb hota lakho kolo jeta daida bere ek foot lamba hoye chhe. She deglo tar gram ta onik beshi bado. Amon shikan onik beshi lok jon. There were rows of houses which he had never seen before. घर दौड़े शाड़ी आगे अखानों से कोकन मने घरे शॉम का अखानों धीरे-धीरे की हुई जे और एक तब बेरे गए थे जिकलों से आगे देखी नहीं स्ट्रेंज नेम्स वेयर ओवर द डोर्स तो अजर उपोड़े और चीना नाम धाम लिखा आ चे 
he found his own house empty and in ruins she deglo tar nijer bai ta phaka o bhangacher obosthay pore ache he called loudly for his wife and children she tar nijer bai ter kache eshe she ki kolo jore jore tar bou o chhele meder jonno daglo chhele meke daglo all was silence shobai chup chap the village is was gone grammer the village in was gone grammer shorai kanao ki chilo udao chilo kai for ekhane charta prashno royeche ei charta prashno khata lege je cholo dekhe nao how did the stranger look the stranger was short old man with thick bushy hair and beard he was carrying heavy load on his back what happened after rib had drunk the liquid after drinking the liquid rib eyes were closed slowly and fell into deep sleep why was rib surprised when he came near the village when rib came near the village he was surprised because he had seen many people who were unknown to him she onek manush dekhlo jigulo jader kache ochena chilo what did rib suddenly notice rib suddenly noticed that his beard had grown a foot long dekhlo tar ek foot lomba hoye geche tar ki dari er pore tumi dekho the stranger wanted to assist rib thrown up falls eta falls hobe he made sign for rib to assist him with the load all the strangers had beards সকল যে অদ্ভুত লোকগুলো স্ট্রেঞ্জার্স অচেনা লোকগুলোর কি ছিল বিয়ার দাঁড়িয়ে ছিল ট্রু দে অল হ্যাড বিয়ার্স রিপ ফেল ভেরি থার্সটি ট্রু ফিলিং থার্সটি হে হ্যাড সেভারাল ড্রিঙ্কস হিমসেল্ফ রিপ শ দ্যাট হিজ ভিলেজ হ্যাড বিকাম স্মলার রিপ দেখলো তার বাড়ির গ্রামটা ছোট হয়ে গেছে ফলস হি শ হিজ ভিলেজ ওয়াজ নাও লার্জার উইথ মোর পিপল এই কবিতাটি আগেই পড়িয়েছি তাই বারবার একই কবিতা পড়তে চাইছি না তোমরা যেহেতু পড়েছো আগের ভিডিওতে তাই এখন আর পড়াবো না এখন তুমি ডায়ের প্রশ্নগুলো দেখো দ্য পুয়োর ব্লাইন্ড বয় ওয়ান্টস টু নো কি জানতে চায় হোয়াট ইজ দ্য ব্লেসিং অফ সাইট দ্য ব্লাইন্ড বয় ফিলস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ডে অ্যান্ড নাইট বাই স্লিপিং অর প্লেইং দ্য বয় অফেন হেয়ার্স মর্নিং অ্যাবাউট হিজ হ্যাপলেস ও দ্য বয় ডাজ নট ওয়ান্ট হিজ চেয়ার অফ হিজ মাইন্ড টু বি ডিস্ট্রয়েড এরপর রয়েছে তিনটা প্রশ্ন চলো এগুলো দিয়ে উত্তর দেখে নাও ফার্স্ট প্রশ্ন হোয়াট উড হ্যাপেন ইফ দ্য বয় কেপড অ্যাওয়েক কি হতো যদি অন্ধ ছেড়েটি জেগে থাকতো দ্য ব্লাইন্ড বয় ডিসাইডস হিজ ডে অ্যান্ড নাইট বাই হিজ টাইম স্লিপিং অর প্লেইং দেয়ার পর ইফ কিপস অ্যাওয়েক ইট উড মিন দ্য ডে ফর হিম ইরেসপেকটিভ অফ ইটস বিং ডে অর নাইট যেহেতু সে দিন আর রাত সিদ্ধান্ত নেয় ঘুমোতে আর খেলার উপর নির্ভর করে সেহেতু যদি সে জেগে থাকতো তার মানে সেটা তার কাছে দিন বোঝায় আর তা সে দিন বা রাত যাই হোক না কেন এরপরে কোশ্চেন হোয়াই ডাজ দ্য ব্লাইন্ড বয় থিঙ্ক দ্যাট হি ইজ এ কিং কেন অন্ধ ছেড়েটি নিজেকে রাজা মনে করে দ্য ব্লাইন্ড বয় থিঙ্কস হিমসেল্ফ টু বি কিং বিকজ হি ডাজ নট অ্যালাউ দিস ডিসঅ্যাবিলিটি টু ডেস্ট্রয় হিজ চেয়ারফুল মাইন্ড অ্যান্ড হি ওয়ান্টস টু লিভ অ্যামিটস লাফটার অ্যান্ড সংস সে নিজেকে রাজা মনে করে কারণ সে এই প্রতিবন্ধকতাকে মানসিক আনন্দ নষ্ট করতে দেয় না আর সে হাসি ঠাট্টা ও গানের মধ্য দিয়ে বাঁচতে চায় কোট এনি টু লাইন্স ফ্রম দ্য পোয়েম দ্যাট সাজেস দ্যাট দ্য বয় হ্যাজ এ পজিটিভ অ্যাটিটিউড এখানে একটা লাইন হবে দ্যান লেট নট ওয়াট আই ক্যান নট হ্যাভ মাই চেয়ার অফ মাইন্ড ডিস্ট্রয় তাহলে নষ্ট হতে দেব না আমার আনন্দ আর মজা আমি যা পাব না কখনো তার ফলে হুইসেল ওয়াইল্ডস দাস আই সিং আই অ্যাম কিং অল দ্য আর পুয়োর ব্লাইন্ড বয় এভাবে যখন আমি গাই তখন আমি রাজা হলাম না হয় বেচারা এক অন্ধ ছেলে এই লাইনগুলো এই ছিল কবিতা এবার চলে আসো আনসিন আনসিনে দেখো লেখা রয়েছে ফ্রম হিজ চাইল্ডহুড ছোটোবেলা থেকে প্রিন্স সিদ্ধার্থ ওয়াজ কাইন্ড অ্যান্ড অনেস্ট রাজপুত্র সিদ্ধার্থ কি ছিল কাইন দয়ালু ছিল এমন সৎ ছিল বাট হিজ কাজিন তার কাকাতো ভাই ওয়াজ নট লাইক হিম তাকে পছন্দ করত না হি লেড এ লাকজারিয়াস লাইফ সে লাকজারিয়াস লাইফ জীবনযাপন করত ওয়াজ ফন্ড অফ হান্টিং এবং সে কি কি তার কাছে কি প্রিয় ছিল শিকার করা ওয়ান ডে দেবদত্ত সব বার্ড ফ্লাইং ওভার হেড দেবদত্ত একদিন দেখলো তার মাথার উপর দিয়ে একটা পাখি উড়ে যাচ্ছে দ্যান হি শর্ট অ্যান্ড অ্যারো তারপর সে একটা অ্যারো তীর ছুঁড়ে মারল অ্যাট দ্য বার্ড পাখিটিকে দ্য বার্ড অ্যাট ফার্স্ট ফ্ল্যাপ প্রথমত বার্ডটা কি করছিল ঝাপটাচ্ছিল অ্যান্ড দ্যান ফেল টু দ্য আর্ট তারপর সে মাটিতে পড়ে গেল ইট ব্লেড তারপর কিন্তু তার রক্ত খরিত হচ্ছিল ইয়াং প্রিন্স যুবক রাজপুত্র সিদ্ধার্থ পিক আপ দ্য ওয়ান ডেড বার্ড সেই আহত পাখিটাকে তুলে নিল অ্যান্ড হি নার্সি তার সেবায়ত্ন করলো হি ব্যান্ডেজ ইটস উইংস সে তার 
পাখনা সে ব্যান্ডেজ করে দিল শুন দা বাট রিকভার্ড অ্যান্ড কুড ফ্লাই অ্যাগেইন ধীরে ধীরে কী হলো পাখিটা কিন্তু সুস্থ হলো এবং উঠতে শুরু করলো দ্য বার্ড ইজ মাইন আই শট ইট ক্রাইট দেবদত্ত দেবদত্ত চিৎকার করে বলল আমি এটাতে একে একে কী করে তীর মেরেছি এবং তাই এটাই পাখিটা আমার নো ইটস মাইন এটা আমার আই সেভ ইট আমি এটাকে বাঁচিয়েছি সেই সিদ্ধার্থ সিদ্ধার্থ বলল দ্য বার্ড ক্যান নেভার বিলং টু সামওয়ান হু ট্রাই টু টেক অ্যাভে ইটস লাইফ পাখিটা কখনো তার হতে পারে না যে তার জীবন কেড়ে নিতে চায় দেন সিদ্ধার্থ সেট দ্য বার্ড ফ্রি তারপর সিদ্ধার্থ কী করলো সে পাখিটাকে ছেড়ে দিল এবার চারটা প্রশ্ন রয়েছে হোয়াট শর্ট অফ এ বয় ওয়াজ প্রিন্স সিদ্ধার্থ প্রথম লাইনটা লিখে দেবে প্রিন্স সিদ্ধার্থ ওয়াজ এ কাইন্ড অ্যান্ড অনেস্ট এক নম্বর দেওয়া আছে হোয়াট হ্যাপেন টু দ্য বার্ড আফটার বিং শর্ট এটাকে দুই নম্বর দেওয়া লেখা আছে দেখো দ্য বার্ড অ্যাট ফার্স্ট ফ্ল্যাপ অ্যান্ড দেন ফেল ইন অন টু দ্য ফেল টু দ্য আর্ট এ দুই নম্বর তিন নম্বর হু পিক আপ দ্য ওন ডেড বার্ড ইয়াং প্রিন্স সিদ্ধার্থ পিক আপ দ্য ওন ডেড বার্ড তিন নম্বর চার নম্বর হাউ ডিড হি নার্স দ্য ওন ডেড বার্ড এখানে তুমি লিখবে হি ব্যান্ডেজ ইটস উইং শুন দ্য বার্ড রিকভার্ড অ্যান্ড কুড ফ্লাই এটা চার নম্বর দাগিয়ে দিয়েছি ওই লাইনগুলো লিখলে উত্তর হয়ে যাবে তো রিঅ্যারেঞ্জ করতে বলছে প্রিন্ট সিদ্ধার্থ ব্যান্ডেজ দ্য উইংস অফ দ্য বার্ড এটা চার নম্বর তারপর দুই নম্বর তিন নম্বর পাঁচ নম্বর এক নম্বর এটা গল্প অনুসারে ওই প্যাসেজটি অনুসারে তারপরে দেখো প্রিন্ট সিদ্ধার্থ ওয়াজ গুড ইন নেচার ফ্রম দ্য চাইল্ডহুড ছোট থেকেই সে ছিল ভালো চরিত্রে ঠিক দেবদত্ত টুক পিটি অন দ্য ওন ডেড বার্ড তার করুণা হচ্ছিল ওই আহত পাখিটিকে দেখে মিথ্যা ফলস প্রিন্স সিদ্ধার্থ রিলিজ দ্য বার্ড প্রিন্স সিদ্ধার্থ ছেড়ে দিয়েছিল পাখিটিকে ট্রু সত্য দ্য চাইল্ড অফ এন আঙ্কেল তাকে কি বলা হয় সেম মিনিং কি হবে কাজিন কালেক্টের সংগ্রহ করা পিকড আপ রিভাইভড এটা কি হবে রিকভার এরপর চলে আসো ফিল ইন দ্য ব্যাংকস সুইটেবল আর্টিকেল প্রিপারেশন উই ওয়েন টু দ্য পার্ক অ্যান্ড হ্যাড আ পিকনিক আই প্লেড অন আ স্লাইড কিসের উপর খেলছিলাম একটা স্লাইডের উপর অ্যান্ড হ্যাড আ চকলেট আমার একটা চকলেট ছিল দেন উই টু কা ওয়াক তারপর আমরা হাঁটতে শুরু করলাম একটু এরপর বলছে কোনটা কোন সেন্টেন্স সেটা তোমাকে বলতে হবে ক্যান উই গো দেয়ার কোশ্চিন মার্ক আছে মানে এটা কোন সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হোয়াট ফান দে হ্যাড এক্সক্লেমেশন মার্ক আছে মানে এটা কোন সেন্টেন্স এক্সক্লেমেটারি সেন্টেন্স শি ওয়াজ নট ওয়েল সে ভালো নেই এটা কি করছে বর্ণনা করছে এই জন্য এটা কোন সেন্টেন্স অ্যাজারটিভ সেন্টেন্স সিট ডাউন বসে পড়ো এটা তোমায় কি করছে আদেশ করছে আদেশ করলে কি হয় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স What was to be done? কি করা যায় কোশ্চিন মার্ক আছে তাই এটা কোন সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স অল ওয়াজ ইন সাইলেন্ট সকলে নীরবে ছিল তাহলে এটা কি করছে বর্ণনা করছে এই জন্য এটা কোন সেন্টেন্স অ্যাজারটিভ সেন্টেন্স এই ছিল তোমাদের কত নম্বর স্কুল সাত নম্বর